नमस्कार मैं भाषा और इस समय हम खड़े हैं गोवा की राजधानी पड़जी के बीच पर गोवा में चुनावी लड़ाई कई कोण की होती दिखाई दे रही है और इसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि भाजपा जिस तरह से जोर आजमाइश कर रही है उसमें क्या वह वा वापस सरकार बना पाएगी हम सब जानते हैं कि पिछली सरकार किस तरह से भाजपा ने गोवा में बनाई थी किस तरह से कांग्रेस के विधायकों को अपने में मिलाकर पूरे के पूरे जनादेश को कैंसिल करके सरकार बनाई गई थी ऐसे में जब दोबारा गोवा में चुनाव है तो क्या लोगों को याद है कि किस तरह से उनका जनादेश खरीदा गया था उसमें तोड़फोड़ की गई थी या जो बुनियादी मुद्दे हैं वह भी कहीं उनके दिमाग में तौंध रहे हैं गोवा अपनी संस्कृति के लिए बिल्कुल दूसरे ढंग से जाना जाता रहा है लेकिन पिछले पांच सालों में या यू कहिए कि पिछले दस सालों में इसे हिंदुत्व की हिंदू मुसलमान ईसाई ध्रुवीकरण की दूसरी राजनीति में भाजपा ने ढकेला है और बड़े पैमाने पर पूरब से जो लोग आए हैं उत्तर भारत से जो लोग आए हैं जो यहाँ पर मतदाता भी हैं, लंबे समय से काम कर रहे हैं उन्हें अपने एक कंक्रीट वोट बैंक में कन्वर्ट किया है सवाल यह है कि गोवा किधर जाएगा actually ready to get they get very aggressive in talking about it. we neutrally also speak about something but i hope there's a change okay i hope there's a change thanks yeah we need a change what's your name sanjeev sanjeev thank you you're welcome ma'am kya naam hai aapka nilesh akhilesh uh akhilesh ji aap pehli baar vote dalne ja rahe hain ha ji main pehli baar vote dalne ja raha hu kya lagta hai dimag mein kya hai kya hona chahiye मेरे हिसाब से भाजपा ही आना चाहिए क्योंकि बहुत लोगों ने चेंजेस किया है हिंदुत्व कार्ड बहुत पावरफुल है उनका हाँ। <laughs> उससे क्या फायदा हुआ आपको <laughs> अभी उन्होंने कहा कि मंदिर दोबारा बनने चाहिए ईसाइयों पर भी थोड़े हमले हुए कन्वर्जन की बात है ये सब आपके दिल के मुद्दे हैं हाँ ये तो है मतलब वो भाजपा आया तो मतलब बहुत सारा चेंजेस हुआ है हमारे इंडिया में अभी भी हो रहेंगे तो हमारे डेवलपमेंट में मतलब आगे जाते रहेगा डेवलपमेंट होते होते रहेगा आप तो पढ़ते होंगे हाँ जी मैम आपने देखा होगा कि इकोनॉमी बिल्कुल बैठ गई हाँ लोगों को बेरोजगारी 45 इयर्स yes में हाईएस्ट है हाँ। तो आप कह रहे हैं कि अच्छा हुआ देश में कहा अच्छा हुआ देश में <laughs> नहीं जितना मुझे पता है उतना मतलब जितना देख रहा हूँ उतना अच्छा लग रहा है बट आपको क्या लगता है एम्प्लॉयमेंट कोई मुद्दा है चेकिंग वाले का काम उतना नहीं है कोरोना का टाइम तो जॉबलेस है थोड़ा सा तो आप होप करेंगे अभी आएंगे वो काम लगाएंगे हम क्या चेंज होगा भाजपा जाएगी कोई नई पार्टी आएगी आपको हो सकता है मैडम लेकिन अभी कह नहीं सकता अब तो बहुत ही कम दिन रह गए किसका प्रचार किसका हवा ज्यादा है भाजपा का भाजपा का आवाज ज्यादा है भाजपा काफी अच्छा है और भाजपा ने काफी अच्छे काम भी किए हैं काफी अच्छे भी हैं तो शायद इस बार उन्हीं का सपोर्ट ज्यादा है पिछले पाँच साल से भाजपा ही है भाजपा ही है यहाँ पे काफी अच्छा काम काफी अच्छा भी काम भी किया काफी अच्छे बदलाव को रोड काफी अच्छे कर दिए हैं ब्रिजेस बन गए हैं रोड ब्रिजेस ऐसी तो ठेकेदार को फायदा होता है हमें फायदा मैम की पहले गड्ढे दिखते थे अभी अच्छे रोड बन गए हैं काफी ब्रिजेस बन गए हैं बाद में ट्रैफिक वगैरह भी सब सब ठीक ठाक हो गए हैं 
पहले बहुत दिक्कतें तो होती थी आपको भी यही लगता है तो आपको लगता है कि बदल जाएगा इस बार हाँ इस बार बदल नहीं जाएगा आप कितने साल से टैक्सी चला रहे हैं मेरे को भी पच्चीस साल हुआ सबसे ज्यादा गुस्सा लेकिन क्यों है लोगों में नहीं गरीब को बहुत सता है लोग कोरोना टाइम कुछ नहीं दिया है राशन तो फ्री बांटा होगा किधर किधर ये सब लोग बीजेपी लोग खाया सब गरीब को किधर बहुत जाए In the name of development, also they've had a whole lot of legislation, which affects Goa as a small state. And if you start carving out areas from Goa which are outside the possibility of decision making of the people, what will be left of Goa for people to decide anyway? What what meaning does elections would elections have anyway then in this situation? As it is, there's a problem because we do not have uh, like you know it's a first past the post system. But besides that, the whole thing is that if if like you know people will not have a say in decision making in those places, then why sh why should they want to vote for somebody? Because anyway, even after they vote those people, they will not have a say in a uh, decision making. Because in the last few years, uh, you've had various laws which have come, um, which have they are no doubt they are central laws, but they have come with the concurrence of the state government. राज्य सरकार ने उसमें हरी झंडी दिखाई और मोहर लगाई उसके बाद लागू हुए इन द सेंस ऑफ दे कंसेंटेड टू दो नेशनल फॉर एग्जाम्पल द मेजर पोर्ट अथॉरिटीज एक्ट ओके देन देर इज ऑल्सो द इनलैंड देर इज द नेशनल वाटरवेज एक्ट ऑफ टू थाउजेंड सिक्सटीन एंड द मेजर पोर्ट अथॉरिटीज एक्ट ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी वन नाउ बिकॉज ऑफ दीज लॉज देर आर एंटायर द इनलैंड वॉटर्स आर आउटसाइड द स्कोप होल लॉट ऑफ Uh, rivers have been notified as as uh, national waterways and national waterways is not about nationalization and it becoming a people's resource national waterways means some national waterways uh, authority inland waterways authority will decide about how these waters are used not the people on the coast not the people who live on the uh, not the fisher people you know th so they have no say in what is going to happen similarly with the major port authorities act you know the the this act is go already meaning it 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 uh, it brings a whole lot of area under these uh, major port uh, authorities you know and then if they are going to have power over that people can't have a say if anything is happening there so that may in turn have a uh, have an effect let's say on the coastal areas it may have an effect on the ke pure jo yeah so it has a bahut uh, khoobsurat aur bahut uh, bada it has a it has a within its within its small area that coastline is large so hmm. which means a substantial portion of the uh, of the population will have no say in their in the areas in which they are residing दूसरा एक जो बहुत बड़ा एजेंडा भाजपा का है जो यहाँ पर भी लोग बात कर रहे हैं वो है कि फाइनली तो हिंदुत्व है yes. और इसके लिए काफी लोग उनको सब कुछ के बावजूद महंगाई है ये है लेकिन ठीक है बीजेपी ही आएगी क्या आपको लगता है कि ऐसा आपके जो सर्कल है आप जिन लोगों से मिलती हैं वहां पर भी ये so, हिंदुत्व बढ़ा है पिछले पांच सालों में ये जो फीलिंग ऑफ हिंदुत्व ऑफकोर्स दर नो डाउट अबाउट दैट but the the only thing is i don't know whether people vote on on the basis of these issues that's the, that's the thing because you know uh, the immediate concerns are that there is a prob there is there is no employment that there is a ma massive uh, more uh, unemployment after covid to add to it so there are all these issues there is also a very strong sentiment that certain uh, certain communities here no longer have the right to decide what they will eat what they will do mm -hmm. you know it's not so direct maybe in goa it's more subtle but you know it's 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 like you know in some restaurants they almost have it like a, a smuggled item if they have something of goa maybe yes it, they almost uh, pr 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 present you with a side menu if uh, you know which uh, which has certain items which the uh, which hindutva will not approve of the beef and all that yes. items so okay. so the thing is that uh so it's not it's it's not said openly but it they, or they will make it difficult for example for for the muslim community that is primarily involved uh with with the you know transporting of 
of beef from outside of uh, goa they they make uh, they will make a whole lot of issues they have these bjp uh, pichle 5 saalon mein majboot hui hai goa mein uh, kya aapko lagta hai ya uske jo support base hai wo strong hua hai goa mein um i don't think so i don't think so but i don't know what arithmetic happens during elections and what really happens and how they even come to power the last time also they didn't have the numbers hmm. but unhone khareed liya udhar se yeah so congress ke candidates yeah, first they took a few but it they, or they will make it difficult for example for for the muslim community that is primarily involved uh, with with the you know transporting of of beef from outside of uh, goa they they make uh, they will make a whole lot of issues they have these bjp uh, pichle 5 saalon mein majboot hui hai goa mein uh, kya aapko lagta hai ya uske jo support base hai wo strong hua hai i think uh, like with with those who are opposed to hindutva politics they are very clear that they're not going to vote for anybody who is identifying with the bjp jab hum uh, you know door to door kar rahe hain mere sab se तो यही भी वो बोल रहे हैं कि हमारे जो बेसिक नेसेसिटीज हैं वो नहीं मिल रहे हैं तो वो मुद्दे पहले सॉल्व करना है जो पेंडिंग इशू है वो सॉल्व करना है और वहाँ से पूरा जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो यहाँ पर भाजपा के पक्ष में काफ़ी नौजवान भी हैं और उनका कहना है कि बहुत अच्छा किया है और उनके पास एक ऐसा कार्ड है जिसे वो कहते हैं कि उत्तर कार्ड है भगवान का कार्ड है सांप्रदायिकता का कार्ड है इस्लामिटी या फिर कन्वर्जन वाला कार्ड है जिसे काफ़ी लोग बोलते हुए भी हमें पंजिम और उसके आसपास दिखाई दिए इसे इसका कैसे आप काउंटर करेंगे क्योंकि लोग बोल रहे हैं भाई मंदिर भी तो होने चाहिए हमें नफरत तो नहीं है लेकिन मुख्यमंत्री ने बोला तो सही है आई मीन ये पूरे आप पूरे देश में देख लो बीजेपी यही कह रहे हैं यू डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है यहाँ का पर हम गोवा के इलेक्शन लड़ रहे हैं और आई थिंक सब पीपल विल बी ब्लाइंडेड अगर ये फॉलो करते हैं हमें सब समझ में आया है कि क्या हो रहा है उनका एजेंडा क्या हो है और क्या डेवलपमेंट कर रहे हैं हमें सिटीजन हमें बहुत तकलीफ हो रहा है क्योंकि हमारे जो बेसिक नेसेसिटीज वो फुलफिल नहीं है और जस्ट फेक प्रॉमिस और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूंसी है खेती है हमारे जो बीच है हमारा यू नो पहाड़ है सब ग्रीनरी है वो पूरा नष्ट होकर उनके डेवलपमेंट कर रहे हैं लोगों की डेवलपमेंट अभी तक नहीं हुआ है तो वही हम सोच रहे हैं कि ऐसे उम्मीदवार हमें नहीं चाहिए और हमें जो उम्मीदवार चाहिए हाँ हाँ सर जितने रंग के गुब्बारे मेरे पीछे दिखाई दे रहे हैं तकरीबन उतने ही रंग के राजनीतिक दल इस समय गोवा पॉलिटिक्स में सक्रिय है एक बात जो बहुत साफ होती दिखाई दे रही है कि मुख्य लड़ाई भाजपा और कांग्रेस के बीच में हालांकि आम आदमी पार्टी ने भी पिछले पांच सालों में अपनी जगह मजबूत की है और बहुत से मुद्दों पर जिन पे जो मिडिल क्लास वोट देना चाहता है जनता के मुद्दों और एक बेहतर प्रशासन की मांग रखता है वे सारे के सारे लोग आम आदमी पार्टी की तरफ आकर्षित हैं लेकिन वही सबसे खास बात यह है कि इस समय जो दिखाई दे रहा है कि नौजवानों के बीच भाजपा ने जिस तरह से एक सांप्रदायिक कार्ड खेला है हिंदू मुसलमान ईसाई के साथ साथ मंदिरों के पुनर् उत्थान की बात की है उसने एक बहुत अच्छी पैट बनाई है शायद जिस तरह से गोवा को गोवा का जो कल्चर है वह दिखाई देना चाहिए वह जमीन पर दिखाई देता है उसकी राजनीतिक ध्वनिया बहुत कमजोर है हालांकि जो श्रमजीवी तबका है वह भाजपा शासन से बहुत त्रस्त है और वह एक स्वर में बोल रहा है कि उसे परिवर्तन चाहिए क्योंकि उसका जीना बहुत मुश्किल हो गया है